Ahí la tienes. Fíjate bien en ella, para que comprendas que no te has perdido nada. Ahora ya sabes lo que quieren decir los que hacen comentarios. Ese es el conde Ulrich, el halcón, el hombre con quien se fue hace cinco años. Ya ves que no hay razón para odiarla. Solo hay que compadecerla. Bar Lancaster es uno de los gigantes de la historia del cine. Un artista de circo convertido en leyenda. Porque sí, Lancaster fue saltimbanqui antes que actor. Nació pobre a rabiar en el Harlem neoyorquino. Su padre era un humilde empleado de correos. Con 18 años, Barr formó un grupo acrobático. Esta es su primera fotografía profesional. Aquí le vemos practicando en el patio trasero de su casa en Harlem. Y aquí en lo alto de la barra. ¿Saben quién es el que le sostiene? Pues su mejor amigo desde los 16 años hasta la muerte. Su pareja circense, Nick Kravat. Años después, Kravat fue el inseparable compañero de Lancaster en las aventuras de inolvidables películas como El halcón y la flecha o El temible burlón. Siempre dije que debíamos dedicarnos al circo. Aquí vemos al joven Bart con su primera esposa, una equilibrista que actuaba en el mismo circo que él. Bart Lancaster era un deportista nato, un auténtico atleta. En la universidad practicó baloncesto, béisbol, rugby, atletismo, gimnasia e incluso boxeo. Su carrera circense finalizó cuando se hizo una herida en la mano derecha que se complicó con una grave infección en un dedo. Entonces se ganó la vida como encargado del departamento de lencería de unos grandes almacenes, vendedor de camiones, bombero y transportista de frigoríficos. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo tres años en ultramar. De vuelta a casa fue descubierto en un ascensor por un productor cinematográfico. Su impresionante físico, su alegre sonrisa y su resplandeciente dentadura pronto le abrieron las puertas de Hollywood. Empezó haciendo de secundario en películas policíacas, pero enseguida se convirtió en el espadachín acrobático protagonista de films como El halcón y la flecha. Esta fue la primera película en la que lució sus portentosas dotes acrobáticas. Lancaster exigió no ser doblado y desde luego ningún especialista lo hubiera hecho mejor que él. En el temible burlón trasladaba sus acrobacias al mundo de la piratería. Su popularidad llegó a lo más alto. La prestigiosa revista Time alabó la brillantez de su interpretación, solo equiparable a la brillantez de su dentadura. Pero Lancaster no quiso ser encasillado en este tipo de papeles. Cambió de registro continuamente. Como recompensa ganó un Oscar y recibió otras tres nominaciones. Pero mientras tenga la estatuilla de mejor actor la ganó por el fuego y la palabra, encarnando a un charlatán que se hacía pasar por predicador evangelista. Y cuando sea viejo, lleno de canas, sin dientes e inválido, lucharé hasta que los borrachos vayan al infierno. Las otras tres nominaciones la recibió por... De aquí a la eternidad. Esta película ganó ocho Oscar y fue un acontecimiento mundial. Muchos de ustedes tal vez recuerden todavía el escándalo que se armó con esta famosa secuencia. Bar Lancaster protagonizaba la más tórrida escena erótica de la época, revolcándose en esta playa hawaiana con Deborah Kerr. Por supuesto, en España fue censurada. El hombre de Alcatraz, otra nominación para Lancaster, ahora dando vida a un personaje real. Un convicto de asesinato condenado a cadena perpetua, que con el paso de los años se convirtió en un experto en pájaros. Yo he visto una cosa igual en toda mi vida. Su última nominación la recibió por Atlantic City, su más conmovedora interpretación. Sus ojos clavados en los pechos de Susan Sarandon, chorreantes de zumo de limón, valen por la emoción de cientos de películas. El 
más difícil todavía fue interpretar al príncipe de Salina en El gato pardo. ¿Quién podía pensar que aquel saltimbanqui acabaría transmitiendo momentos tan emotivos como estos? Esta era la película favorita de Lancaster. Me pregunto si será así mi muerte. La ropa blanca menos impecable. Las sábanas de los que agonizan están siempre tan sucias. Bar Lancaster también fue director de cine. Dirigió un par de películas. La primera fue El hombre de Kentucky. Y también fue productor. Tuvo que financiar de su propio bolsillo películas como El nadador, otra de las joyas de Lancaster. ¿Dónde has estado metido? por todas partes. Su última película fue Campo de Sueños, junto a Kevin Costner. Atrás habían quedado 70 películas y algunos de los más entrañables momentos de la historia del cine. Bar Lancaster murió de un infarto el 20 de octubre de 1994 a los 80 años de edad. Pero quedémonos con su fuerza y su simpática y varonil figura, cuyo magnetismo animal traspasaba la pantalla. <risa> 